السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معايا في فيديو جديد من وي فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل وحدة سهلة وبسيطة لكن جميلة في نفس الوقت العمل بطانية بيبي أو مفر سرير أتمنى يا رب نهاية نول أعجبكم ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب زي ما احنا شايفين بنستخدم اكتر من لول لعمل الوحدة وممكن ندرج الالوان اللي هنستخدمها زي ما احنا شايفين بالشكل ده والعمل بطانية او مفرس سرير بتكون جميلة جدا وسهلة في نفس الوقت هستخدم معكم مجموعة من الالوان زي ما احنا شايفين لكن بيكون هو في لون منهم واحد بس الثابت هو اللي بيكون لون التشبيك او لون القاعدة للمفرس بسم الله الرحمن الرحيم في البداية ببتدي اشتغل باللون البينك دوت هبتدي اكون دائرة مكونة من ست سلاسل وداخل الدائرة بشتغل ست غرزة كلاستر مكونة من خمس عمود بلفة وبعد كل غرزة كلاستر بشتغل ثلاثة سلسلة بسم الله الرحمن الرحيم بسيب مسافة من الخيط وابتدي الف الخيط حلقة على الهواء هشتغل معاكم بخيط صوف متوسط سمك مع ابرة رقم ثلاثة ونص مليمتر بندخل داخل الحلقة الف الخيط واخرج منه طرف الخيط بشده بقى في العودة البداية في البداية عندي على الابرة حلقة بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم سلسلة مين ثلاثة أربعة خمسة ستة هسيب الخمس سلاسل الأخيرة وروح لأول سلسلة بدخل في الحلقة الأمامية أسحب الخيط وأخرج منها ومن الحلقة الموجودة عندي على الإبرة طرف خيط البداية بجيبه معي في ظهر السلاسل وابتدي أشتغل عليه عشان أبتدي أشتغل غرزة كلاستر هتفع واحد اثنين ثلاثة وهعتبره أول عمود عندي من غرزة الكلاستر وبكمل كمان أربع عمود في نفس المكان هلف الخيط على الإبرة أنا كده معي حلقة بلف الخيط بقى حلقتين بدخل فراغي داخل الدائرة أسحب الحلقة وأخرج معي ثلاث حلقات هلف الخيط وأخرج من حلقتين بس وأسيب الحلقة الأخيرة معي على الإبرة ثالث مرة لأن ده أول عمود وده تاني عمود بلف الخيط وأخرج من حلقتين وأسيب الحلقة الأخيرة رابع مرة هلف الخيط أدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج ألف الخيط وأخرج من حلقتين وخلي الأخيرة كده أربعة خمس. هلف الخيط واخرج من كل الحلقات مرة واحدة وهرتفع واحد اثنين تلاتة سلسلة دي كده اول غرزة عندي احنا هنشتغل كم غرزة كلاستر ستة غرزة كلاستر هرجع تاني الف الخيط وادخل في نفس الفراغ اسحب الخيط واخرج كده واحد بس هنا هيختلف معايا الشغل عن هنا هنا عندي حلقة اساسية وبعد ولازم يكون بعد منها خمس حلقات الخمس اعمدة هنا انا كان عندي ليه خمس حلقات بس هنا يكون ستة لكن هنا كانوا خمسة لان اول حلقة فيهم الحلقة الاساسية هي هي كانت حلقة العمود الاول ده كده اثنين ثلاثة اربعة خمس كده بقى معانا خمس حلقات بالاضافه للحلقه الاساسيه الف في الخيط واخرج من خمس حلقات بقى عندي الحلقه اللي طلعت بيها والحلقه الاساسيه الف في الخيط واخرج منها واحد اثنين ثلاثه وبرجع اكمل لغايه ما بوصل بنفس الطريقه اكون ست غرز كلاستر هكمل وارجع لكم رجعت لكم تاني بعد ما كونت واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته وكل واحده ما بينها وبين الثانيه ثلاث سلاسل هسيب مسافه من الخيط وابتدي اقص الخيط اسحب الخيط بالشكل ده اجيب ابرة التنظيف هبتدي هاجي هنا فوق اول غرزة كلاستر بدخل هسيب حرف الفي الخاص بالغرزة واروح لاول سلسلة موجودة عندي بدخل تحت حرف الفي زي ما احنا شايفين بالشكل ده واجيب الخيط كده تاني وارجع ادخل شايفين السلسلة اللي احنا اشتغلناها اخر مرة بدخل فيها بردك تحت ايه الحلقة الخلفية منها بس واسحب الخيط بالشكل ده نبص نلاقي ايه طريقة السطر اخر السطر هنا اتقفل بشكل نظيف وفي نفس الوقت ايه احنا نضفنا الخيط بتاعنا كمان بدخل بالشكل ده اخفي بقى الخيط مرة واثنين نعمل كمان عقدة هنا تأكد على الخيط بالشكل ده خلاص طيب كده هنروح بقى للسطر رقم اتنين نبتدي بقى نشوف اي لون هنستخدمه نستخدم اللون الموف الفاتح ده 
بسيب مسافه من الخيط وهاجي هنا عند اي مكان من السلاسل بتجاهل تماما غرز الكلاستر وابتدي اشتغل من تحت السلاسل هسحب الخيط او هنشتغل على طول بالشكل ده سيب بس مسافة عشرة سنتي ألف الخيط حلقة على الهواء وأقفل عقدة بداية وخليه معايا على الورد هشتغل بغرزة العمود بلفة معايا حلقة ألف الخيط وأنا كده على الطاير وهجيب المكان اللي هشتغل فيه وهدخل مباشرة من تحت التلات سلاسل ألف الخيط وأخرج معايا تلات حلقات ألف الخيط وأخرج من حلقتين يتبقوا حلقتين بلف الخيط وأخرج منهم كده اشتغلت أول عمود زي ما احنا شايفين على الطاير خيط البداية أنا ممكن بإبرة التنظيف أنضفه في النهاية أو ممكن أسحبه معايا إيه تحت الغرز بس أفضل إن إحنا إيه طالما اشتغلنا بالشكل ده إنه ننظفه بإبرة التنظيف هشتغل داخل الفراغ أربعة غرزة عمود بلفة كده واحد اتنين تلاتة أربعة من غير ما أخد أي مسافات هروح للفراغ اللي جاي أشتغل كمان أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب فراغ رقم اثنين هشتغل فيه أربعة بس لأ هشتغل فيه كمان أربع أعمدة بس ما بين كل الأربعة وأربعة هاخد ستة سلسلة مسافة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وتاني في نفس الفراغ اشتغل كمان أربعة عمود بلفة واحد اثنين تلاتة أربعة أكيد عملنا الزاوية اللي هي طبعا جاية بشكل السبعة هنروح للفراغ اللي جاي فيه أربعة عمود بلفة بس واحد اتنين تلاتة أربعة الفراغ اللي بعده كمان أربعة واحد اثنين تلاتة أربعة الفراغ اللي جاي بيكون زاوية زي دي بالظبط يعني بشتغل فيه مرتين أربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود واحد اثنين تلاتة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وارجع تاني في نفس الفراغ أربعة عمود بلفة كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة طيب الفراغ اللي جاي يكون في أربعة عمود بلفة بس واحد اثنين ثلاثة أربعة بالشكل ده زي ما احنا شايفين كده خلاص وصلنا لنهاية السطر هنبص نلاقي عندنا ايه عندنا واحد اثنين ثلاثة أربعة مجموعات ستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة مجموعات ستة سلسلة وهكذا وترتيبتهم طبعا في بداية الشغل احنا شفناه نسيب مسافة كافية ننظف بيها الشغل ونقص بسحب الخيط بالشكل ده من على الغرزة وابتدي اجيب ابرة التنظيف وابتدي اروح فين بقى يا بنات شايفين عندي اول غرزة اهي حرف الفي ليها مش هشتغل من تحته ليه لاني هكون حرف في جديد لما هعمل الطريقة اللي احنا هنعملها دلوقتي هسيب اول فراغ واروح لتاني فراغ تحت حرف الفي تحت الضلعين الامامي والخلفي بدخل بسحب الخيط بالشكل ده اهو بوصل لطول الغرزة او حرف الفي اللي انا عاوزاه اجيب الخيط بالشكل ده كده تاني عندي هنا بقى الغرزة دي اللي انا كانت اخر غرزة اشتغلتها فيها ضلعين امامي وخلفي هدخل في الخلفي مع الحلقة اللي في ظهره شايفينها اهي بصوا اهي الحلقة دي هدخل في الحلقة الخلفية مع الحلقة اللي وراها واسحب الخيط بالشكل ده كده تكون عندي حرف في في ضلعين امامي وخلفي خلاص يا بنات زي ما احنا شايفين اهو اتمنى بس يكون واضح بس هو من الخلف خلاص ببتدي بقى ايه ادخل 
بس اعمل اول حاجة اعمل ايه عقدة كده اثبت الشوك وبعد كده هدخل بقى مرة كده وارجع تاني المهم بس اتأكد ان ايه الخيوط معايا اتثبتت بطريقة ايه مش تفلت مني تاني وبعد كده بقص الخيط اهو الخيط دوت كمان اهو خيط البداية الطريقة دي بتخلي شغلنا نضيف وفي نفس الوقت ايه بنكون مأكدين ان هو عمره ما هيفك معانا خالص ان شاء الله هسحب كده وادخل تاني كده وهكذا بفضل مرة اتنين تلاتة لغاية ايه ما انضف الشغل واخفيه كده طيب كده احنا شفنا طريقة ازاي بنقفل اخر السطر وازاي بننضف الشغل بتاعنا مش هكررها معاكم تاني انا بحس بحب بس ايه نشرحها نوضح الطريقة بتكون ازاي طيب هنبتدي بقى نشتغل السطر رقم تلاتة اللون ده يا بنات بصوا انا ببدل فيه يعني انا مش هشتغل معاكم بيه بس حبيت انه يكون موجود معاكم على الترابيزه عشان خاطر تعرفوا ان انا ببدل فيه في المفرش وان شاء الله بعد ما تخلص البطانيه هعمل لكم فيديو خاص بشكلها طبعا النهائي ونشوفها مع بعض انا بس دوت كان مجرد ان انا ايه حبيت ان انا اعرفكم اني بستخدمه من ضمن الالوان بنقفل عقده البدايه بلف الخيط على الابره وببتدي اشتغل هشتغل فين شايفين العمود ده كده اهو اول عمود عندي اشتغلته من تحت كده عندي واحد اتنين تلاته ده الحرف الفي دي بدخل من تحته بالشكل ده تحت حرف الفي وابتدي اشتغل اتنين عمود بلفه في نفس الفراغ الاول ده واحد اتنين ارجع اشتغل على الاعمده اللي بعد منه واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه اشتغل عمود فوق كل عمود يبقى اول عمود بس منه هو اللي اشتغلت فيه مرتين كده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه ستة سبعة هيقابلني ست سلاسل هشتغل فيهم زاوية جديدة زاوية مكونة من ايه مكونة من ايه اربعة عمود ست سلسلة اربعة عمود بلف في نفس الفراغ من فوق السلاسل على طول واحد عفوا اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة ارجع واحد اثنين ثلاثة أربعة هيقابلني الأعمدة الثمانية دول هشتغل سبعة منهم فوقيهم عمود عمود واحد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة رقم تمانية هشتغل فيه ايه؟ هشتغل فيه اتنين عمود بلفة زي أول واحد اشتغلت فيه هنا بالظبط يا بنات متأكدة واحد كمان اتنين طيب هنا بردك أول عمود من التمانية اللي على اليسار هشتغل فيه مرتين متأكدة واحد وتاني مرة في نفس الفراغ اتنين أصبح العمودين اللي هما الأولاني من هنا والأولاني من هنا اشتغلت عليهم اتنين يعني تزايد السبع اللي جايين كل واحد فوقيهم واحد بس واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ارجع الزاوية فوقيها اربعة عمود تلاتة ستة سلسلة اربعة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة ده كده واحد اتنين تلاتة اربعة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 
وتاني في نفس الفراغ أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة أرجع أشتغل على سبعة فراغات سبعة عمود وأولهم هنا هو يا بنات واحد دايما ما تنسوش ان اول عمود بيكون الحلقة بتاعته هنا في الخارج مش من الداخل هنا اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة والاخير بشتغل فيه مرتين زي ما اشتغلت الاولاني مرتين واحد اتنين بالشكل ده اهو بنضب بقى بنفس الطريقه وهرجع لكم نشتغل السطر الجديد مع بعض رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين خلاص بعد ما نضفنا الوحده بالشكل دوت بتكون من ورا ومن قدام مقفوله حلو وفي نفس الوقت كمان القفله مش باينه مكان التقفيل خالص زي ما احنا شايفين طيب في المرحله اللي جايه ابتدي بقى يعني الوحده دي نفس الحجم هنا ابتدي بقى اضيف لون القاعده قاعده المفرش ألف الخيط حلقة على الهواء وأقف العقدة البداية وأبتدي ألف الخيط على الإبرة أروح لأول غرزة عندي اشتغلتها اللي هي دي أول واحدة من الاثنين اللي على اليسار دول وأبتدي اشتغل فوقيها أهي حرف الفي اللي احنا قفلناه يعني ده حرف الفي اللي احنا عملناه أشتغل ثلاثة عمود بلفة في نفس الفراغ واحد اثنين تلاتة ارجع هيقابلني 12 غرزة عمود بشتغل فوقيهم 12 زيهم واحد الله اكبر الله اعظم ونعزة ودهم لله آه هنفصل بس للصلاة بنات وارجع تاني نرجع تاني مع بعض احنا كده اشتغلنا التلاتة فوق اول عمود وبعد كده واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر وفي نهاية السطر طبعا آخر عمود عندي هنا للمفروض العمود اللي كان جزء من العمودين اللي في النص هنا برضك هشتغل فيه تلاتة عمود واللي هنا برضك المجموعتين اللي هنا العمود اللي العمودين اللي هم في المنتصف جنب بعض كل واحد فيهم بشتغل فيه تلاتة عمود وهنلاقي هنا اتناشر عمود اتناشر عمود اتناشر عمود أما داخل الزوايا اللي هي فيها ست سلاسل بشتغل أربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود بلفة كده واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وأكمل بنفس الطريقة أربعة عمود كمان وأرجع اتناشر عمود وفي العمود أهو بصوا تاني واحد من الاثنين اللي مع بعض هشتغل ثلاثة عمود وأرجع اللي بعده كمان ثلاثة عمود وأرجع اتناشر وأربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود وبكمل اتناشر وبعد كده في العمود الاخير بشتغل تلاتة عمود بلفة بكمل السطر ده بنفس الطريقة وهرجع لكم نشتغل السطر الاخير ونبتدي التشبيك مع بعض طيب مفرشنا النهاردة علشان تشتغلي منه بطانية او مفرش بشكل متساوي يعني بصوا هي الوحدات بتتشبك بالشكل ده كده شايفين بس طبعا مع ايه مع اكتمالها بيكون عندي زي ما احنا شايفين اهو بصوا الجزء ده هيكون فيه جزء عامل زي يعني هتكون واحدة هنا كمان هيكون فيه هنا جزء عامل زي المثلث لازم نشتغله نص لوحده وهنا بردك هيكون فيه جزء هو مش مثلث هو يعني شكله مفتوح او عريض شوية عن المثلث جاي بالعرض كده يعني نص الوحدة بس بالعرض يعني المفروض ان انا بشتغل جزء واحدة منهم بشتغل نص كده علشان يكون في المكان اللي هنا ده اهو شايفين ما بين الوحدة دي والوحدة اللي هتكون في المكان ده وهشتغل بردك بشكل تاني بالشكل ده بحيث ان الوحدتين اللي هنا اهم بيكون في بردك وحدة او نص وحدة جاي بطول الوحدة كاملة 
هنشتغله كده هشرح معاكم الطريقتين دلوقتي ان شاء الله بس دلوقتي هروح اخلص السطر ده وارجع لكم نبتدي التشبيك مع بعض رجعت لكم تاني زي ما احنا شايفين هنا انا مش هقص الخيط فبالتالي مش هستخدم ابرة التنظيف فهنقفل ازاي هندخل في اول غرزة تحت حرف V هقفل بغرزة منزلق بالشكل ده طيب فوق الغرزة الاولى هرتفع سلسلة وهشتغل غرزة حشو خيط البداية بقى اللي كان عندي تحت اما ان انا بابرة التنظيف انضفه او ان انا بسحبه معي في ظهر حرف V بالشكل ده كده غرزة حشو بعد كده هاخد ثلاث سلاسل طيب من المكان ده انا ببتدي بقى اشبك يعني انا كده دي لسه ما كملتش السطر الاخير فيها اللي احنا بنشبك فيه هبتدي اشبك هجيب بقى اي واحدة انا عايزة اشبك فيها هنا بصوا في نهاية السطر انا لسه المكان اللي هو ما بين التلات اعمدة والتلات اعمدة المفروض باخد فيه سلسلة لما باجي اشبك لما باجي اشتغل الوحده الاولى كلها بشتغلها كامله لكن لما باجي اشبك ما بشتغلش سلسله وبشبك ايه في المكان اللي فيه سلسله هنا طيب انا لسه ما وصلتش لمكان السلسله انا هنا دلوقتي في عند مكان غرزه الحشو ببشبك غرزه الحشو وببتدي بعد كده اشبك فين اهو بشبك في السلاسل الثلاثه اللي احنا بناخدها وهنفهم كلامي دوت لما اوصل الجزء ده او خلاص مفيش مشكلة نبتدي الجزء ده طبيعي وبعد كده اشبك في المكان ده عادي اهو مفيش مشكلة هبتدي ارتفع ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة هوريكم بس في البداية بشتغل ازاي وبعد كده ايه هسيب الخيط احسن بابرة التنظيف ننظفه علشان احنا بنسيب مسافة من تحت فمش محتاجة الخيط ايه بين معي ثلاث سلاسل هسيب طبعا تحت منهم واحد اثنين وروح لرقم ثلاثة واشغل حشو تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة هسيب واحد اتنين وفي تلاتة بشغل حشو واحد اتنين تلاتة هسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة بشغل حشو وهكذا واحد اتنين تلاتة سلسلة هسيب فراغين وأشغل حشو واحد اتنين تلاتة هسيب فراغين وأشغل حشو واحد اتنين تلاتة هسيب فراغين وأشغل حشو ارجع واحد اثنين ثلاثة عندي هنا السلاسل الستة بسيب واحد اثنين وبدخل في رقم ثلاثة اشغل حشو وباخد سلسلة في المكان ده وبعد كده في الغرزة اللي بعدها على طول باشغل حشو طيب انا بقى لو ابتديت ان انا اشبك عايزة اشبك نيجي كده طيب هنا هاخد سلسلة وفي المكان دوت فوق ما بين التلات اعمدة والتلات اعمدة باخد سلسلة اهي يعني عندي حشو سلسلة حشو هجيب بقى المكان ده هيكون ده بداية التشبيك عندي مش هاخد بقى السلسلة اللي هنا هسيبها دلوقتي وهاجي هنا انا عندي المكان في المنتصف اهو ده مكان السلسلة حشو سلسلة حشو هدخل من تحته اسحب غرزة منزلقة انا شبكت الجزء ده في الجزء ده خلاص يا بنات هروح بقى للسلسلة اللي جاية على طول واشغل من تحت غرزة حشو طيب كنت باخد ثلاث سلاسل ما بين آه كل فراغين وفراغين هاخد سلسلة واحدة بس واروح بقى هنا عندي ثلاث سلاسل دول هنزل من تحتهم اسحب غرزة منزلقة واخد سلسلة كمان واروح بقى فين يا بنات انا هسيب فراغين من هنا واروح للفراغ الثالث واشغل حشو يعني بدل ما كنت بشتغل ثلاثة سلسلة بقيت بشتغل سلسلة وبشبك بالفراغ اللي بعدها بمثابة سلسلة وبشتغل سلسلة بعده تلاتة هشغل سلسلة منهم واروح اشبك في الفراغ اللي بعده في تلات سلاسل من الخلف اسحب الخيط واخرج منه من الحلقة اللي عندي على الابرة كده كأني خدت السلسلة رقم اتنين واشغل سلسلة كمان يبقى كده رقم تلاتة من عندي هنا من الجهة دي بقى الوحدة اللي بشتغلها بسيب واحد اتنين وفي رقم تلاتة حشو بفضل اكرر لغاية ما بوصل لي المكان اللي فيه ايه ما بين التلاتة عمود وتلاتة عمود واحد سلسلة من الخلف بنزل من تحت انا عندي هنا وش وهنا وش لكن الظهرين ايه ملاصقين لبعض من تحت الثلاث سلاسل اسحب الخيط واخرج من هنا ومن هنا بمنزلقه اخد سلسله ارجع لوحدتي تاني بعد بقى واحد اثنين ثلاثه حشو وهكذا
ده السلاسل الفراغ اللي هو قبل السلسلة كده منزلقة سلسلة وعيد واحد اتنين وفي العمود رقم تلاتة اهو بشغل حشو المكان دوت كنت باخد سلسلة واروح اشغل ايه بصوا باخد سلسلة واروح للعمود ده هنا تاني بردك اللي بعده على طول اول واحد من التلاتة اللي على اليسار واشغل حشو تمام ده لو ال... لو الوحدة بتاعتي الاولى كاملة اما دلوقتي انا عشان بشبك هروح بقى لفين نفس المكان اللي انا واقفة فيه اهو فين عندي هنا حشو سلسلة حشو بنزل من تحت السلسلة واعمل منزلقة واروح مباشرة عندي العمود بقى الاول هنا اهو بعمل فيه حشو على طول طيب انا كده شبكت الجزء ده مع الجزء ده بنات شايفين طريقة التشبيك بتاعة مفرشنا او وحدتنا النهاردة بالشكل ده طيب انا لما هاجي بردك اشتغل بصوا هتيجي وحدة من الناحية دي كده الوحدة اللي هتيجي من الناحية دي السلسلة اللي هنا دي هدخل اشبك مرة هنا مكان التشبيك ده وهدخل اشبك مرة هنا اهو بالشكل ده يبقى انا شبكت الجزئين دول مع بعض لما تيجي الوحدة دي فوق هنا لو انا بشبك يعني وحدات وفي وحدة جات لي الناحية دي هنا المفروض طبعا انا لو ده حرف او زاوية المفرش بيكون في النص بالعرض لكن وليكن ان احنا لسه بنشبك في المفرش كله او البطانية كلها هيكون عندي هنا وحدة الوحدة دي مكان السلسلة دي بدل ما باخدها بدخل هنا اشبك مرة وهنا بشبك مرة وبشبك هنا مرة في حالة ان احنا شبكنا كل الوحدات مع بعضها بيجي في الفراغ اللي في المنتصف هنا واختصر على نفسي بالشكل ده ما بين كل الوحدات انا يعني شبكت دي دلوقتي في دي هرجع اشبك دي في دي خلاص يا بنات هيبقى عندي هنا فراغ في النص هشبك بقى الوحدة دي في المنتصف هنا ريدي طيب بالشكل ده كده مفروض طبعا ان انا عندي بيكون الوحدة دي كمان مكتملة بس ايه هكمل الوحدة دي بشكل طبيعي وبعد كده هجيب دي اشبكها هنا وهنشوف ازاي طيب في المكان ده انا كده خلاص اخدت الحشو وثلاثة سلسلة بقى بعد كده لاني ما بشبكش في حاجة لو دي انا مكملها السلاسل كنت هشبك ايه على طول فيه واحد اتنين تلاتة بسيب فراغين وبشبك بغرزة حشو واحد اتنين تلاتة اتنين وبنشبك حشو مكان السلاسل الستة واحد اتنين تلاتة بعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة بعمل حشو هنا طالما ما بشبكش في حاجة باخد سلسلة واحدة بس زي بالظبط ايه ما بين التلات اعمدة والتلات اعمدة بعمل في العمود الاخير من هنا التالت حشو وبعد كده سلسلة واحدة واروح في العمود اللي بعده على طول حشو كده اخد سلسلة واروح اعمل حشو واحد اتنين تلاتة وهكرر بقى ايه لغاية ما بوصل لي هنا عندي المكان ده اهو هكمل لغاية ما اوصل لهنا وارجع لكم كده وصلت للعمود رقم تلاتة هاخد عملت فيه حشو بعد كده سلسلة وهروح اقفل في اول غرزة حشو اشتغلتها بغرزة منزلقة كده خلصت عندي الوحدة دي زي ما احنا شايفين قفلنا السطر الاخير مع بعض وكمان شبكنا في نفس طريقة السطر الاخير مكان غرزة المنزلقة لو حابين الشغل يكون اوسع شوية بدل ما نستخدم غرزة منزلقة هنستخدم غرزة حشو زي ما انتوا حابين يعني بدل ما بعمل غرزة منزلقة لا هشتغلها على اساس غرزة حشو هسيب مسافة من الخيط بس ايه ننطف بيها ابتدي اسحب بالشكل ده والخيوط دي كلها بنضفها طيب الوحدة دي بردك ببتدي اهو نيجي هنا اهو عند مكان اللي احنا هندخل فيه بغرزة حشو طيب المفروض الوحدة دي لو هنشبكها في المكان ده اه يعني المكان اللي هشبك فيه هيكون في نهاية الوحدة تمام هبتدي بقى هنا ادخل فين عندي العمود اه ده الاولاني اهو هدخل فوق اول عمود واسحب الخيط واخرج كده عندي حلقتين هلف الخيط واخرج منه كده بعد كده بقى هشتغل طبيعي تلاتة سلسلة نسيب فراغين انا عندي كده ده تاني فراغ تالت فراغ ونروح للي بعده غرزة حشو وهكذا بكمل بقى لغاية ما بوصل ايه للمكان دوت هنا ده المكان اللي هبتدي اشبك فيه وارجع لكم نكمل مع بعض رجعت لكم تاني انا كده اشتغلت الجزء ده والجزء دوت دلوقتي انا هنا مفروض بسيب فراغين وفي تالت عمود عندي هنا بشتغل غرزة حشو طيب ده المكان المفروض ايه هبتدي بقى ايه اشبك فيه 
كده انا عايزه اشبك في المكان ده طيب هنا المفروض بقى المكان ده انا باخد فيه سلسله مش هاخد السلسله بنات وهاجي هنا مكان الزاويه انا عندي دي الحشو والسلسله اهي بدخل من تحتها اسحب الخيط آه كده انا بسحب من هنا ومن هنا بغرزه منزلقه لو حبينا بقى بطريقه غرزه الحشو كده انا سحبت الخيط من تحتها بقى معايا حلقتين اللي في الخيط واخرج منهم دي بتكون شكلها اطول شويه باخد بعد كده لا مش هاخد سلسله احنا هنروح على طول في الفراغ اللي بعده ونشغل غرزه حشو هرجع بقى هنا اخد سلسله واجيب بقى الفراغات اللي عندي هنا بعدها من تحت ثلاث سلاسل انزل اسحب الخيط واخرج معايا حلقتين اللي في الخيط واخرج منهم واخد سلسله كمان واروح اعد من هنا دي اخر واحده اشتغلتها واحد اتنين رقم تلاته حشو سلسله نشوف الفراغ اللي بعده ده اخر فراغ شبكت فيه هنزل من هنا اعمل حشو سلسله نعد واحد اتنين وهنا حشو سلسله السلاسل التلاته اللي بعدهم من تحتهم بنزل اعمل حشو سلسله كمان واعد واحد اتنين وتلاته بعمل فيها حشو سلسله الفراغ اللي بعده اشبك فيه سلسلة دي اخر واحد واحد اتنين رقم تلاتة حشو سلسلة ناخد التلات سلاسل نشبك فيهم وسلسلة ونعد واحد اتنين وفي تلاتة حشو سلسلة الفراغ اللي بعده حشو سلسلة واحد اتنين وهعمل حشو سلسلة هناخد اخر فراغ هنا اهو اعمل فيه تشبيك وسلسلة واعد واحد اتنين وفي رقم تلاتة بدخل واعمل حشو هنا كنت باخد سلسلة بنات ده مكان الزاوية اللي بقولكم عليه بقى مفروض ان انا بشبك فيه مرة بس عشان اشوف انا مرة, مرة بشبك هنا ومرة بشبك هنا خلاص فانا بدخل من مكان السلسلة اللي هنا عندي هنا حشو وسلسلة حشو اهو في المكان ده اهو انا مش محتاجه ادخل يعني ممكن ادخل هنا وارجع ادخل هنا بس عشان ما اعملش كلكعه انا كده كده دخلت في نفس المكان اللي دخلت فيه الوحده ايه اللي كانت هنا اهو هشبك بقى هنا حشو واروح مباشره هنا للسلسله اللي بقي عندي اشغل فيها حشو تاني وارجع ثلاث سلاسل لان مفيش حاجه اشبك فيها تاني خلاص انا كده في الاتجاه ده مش هشبك في حاجه تاني مفروض بقى ان انا بكمل الوحده بتاعتي بشكل طبيعي طيب بقى هنا بقى ده اللي انا كنت بتكلم معاكم عليه ان الجزء دوت مفروض ان يكون عندي فيه نص وحده بس بالطول وانا لو جيت شبكت هنا كمان بصوا الوحده دي بس اما تكمل ان شاء الله لما باجي اشبكها هنا هتكون كده هيكون عندي هنا بردك نص وحده بس ايه بشكل مثلث شويه هنشرح بقى الجزء ده والجزء دوت هكمل انا لغايه ما اوصل لغايه هنا واقفل الخيط بتاعي وانضف بقيه الخيوط وارجع لكم نشتغل الانصاص بتاعتنا مع بعض بس آه طبعا هو تركيبه الالوان مش هي دي اللي انا عاوزاها بس مؤقتا بس ايه لان انا كنت عايزه اعمل واحده كده وواحده كده وهكذا هنشبكها هسيبها بالشكل دوت وارجع لكم تاني بقى نكمل مع بعض رجعت لكم تاني انا كده شبكت الجزء ده كمان عشان يبقى عندنا المثلث ده اللي هنشتغله دلوقتي مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ابتدي اكون دائره مكونه من اربع سلاسل عقده بدايه واحد اتنين تلاته اربعه هسيب اخر تلات سلاسل وادخل في اول سلسله اقفل بغرزه منزلقه هبتدي اشتغل هبتدي اشتغل اشتغل هكون اربع غرزة كلاستر هرتفع واحد اتنين تلاتة وابتدي اشتغل واحد اتنين تلاتة اربعة آه دايما النص ده او النص ده هنشتغله باللون اللي هو لون آه قاعدة المفرش يا بنات عشان يكون واضح معانا بردك المعلومة لان ده بيكون في الاخر اذا حابين تغيروا الالوان وتخلوا بس الجزء الاخير منه هو اللي باللون السكري ده او الاوف وايت مفيش مشكلة اشتغل واحد اتنين تلاتة لكن هو عامه الموديل بيكون الانصاص كلها بتكون باللون الموحد كده تاني واحدة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة دي تاني غرزة واحد اتنين تلاتة تالت غرزة واحد اتنين 
تلاتة أربعة خمسة واحد اثنين تلاتة آخر غرزة احنا عايزين نكون أربعة كلاستر واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ونقفل غرزة الكلاستر الأخير احنا عايزين طبعا مش هشتغل في الجزء ده خالص جزء الخيط البداية دوت طالما كده أنا خلصت بقص من نفس المكان فوق غرزة الكلاستر نفسها الأولى هرتفع تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة وأعتبر عمود بلفة ألف شغل الناحية التانية وأبتدي أشتغل بقى فوق السلاسل أربعة عمود بلفة أول فراغ بشتغل فيه أربعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة الفراغ رقم اتنين هيكون زاوية يعني بشتغل فيه مرتين أربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود بلفة واحد اثنين ثلاثة أربعة وستة سلسلة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة كمان مرة في نفس الفراغ أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة كده الفراغ اللي جاي أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة وفوق غرزة الكلاستر زي ما ابتديت بثلاثة سلسلة على ما لا أساس إن هي عمود بلفة برضك فوق غرزة الكلاستر نفسها بشتغل عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين أهو الشكل بتاعنا بيكون بالشكل دوت كده بنكون كوننا نص إيه الوحدة السطر اللي جاي السطر اللي جاي فوق أول فراغ اللي هو العمود دوت بشتغل فيه عمودين يعني ارتفع واحد اثنين تلاتة وبلف شغل الناحية التانية وفي نفس الفراغ هو هو بدخل اكون كمان عمود بلفة اصبح عندي في اول فراغ عمودين وبردك في اخر الثالث سلسلة ارتفاع من تحت اخر عمود عندي هشتغل فوقيه عمودين كل الاعمدة اللي جاية بتكون بقى بشتغلها عادي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية الزاوية زي أي زاوية أربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وهنا واحد اثنين ثلاثة أربعة بكرر نفس اللي عملته في الجهة دي هو هو اللي بكرره في الجهة المقابلة وصلت للنهاية بعد ما اشتغلت ثمانية عمود في ثالث سلسلة ارتفاع واحد اثنين ثلاثة بدخل واشتغل اثنين عمود بلفة واحد اثنين كالمعتاد أول عمود هشتغل فيه المرة دي تلاتة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة سلسلة ولف شغل الناحية التانية وكمان هشتغل مرتين هنا واحد وتالت مرة عمود بلفة بقى كده واحد اتنين تلاتة فوق أول فراغ أرجع أشتغل على كل الأعمدة اللي قدامي أعمدة زيها لغاية ما بوصل للزاوية بشتغل فيها أربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود بقرر هنا أربعة عمود ستة سلسلة أربعة عمود وأرجع أشتغل على كل الأعمدة اللي عندي هنا أعمدة وفي تالت سلسلة ارتفاع بشتغل تلاتة عمود بلفة هكمل بقى لغاية ما بوصل لنهاية السطر وأرجع لكم نشتغل السطر الجديد مع بعض ونشبك الجزء دوت مع بعض رجعت لكم تاني آخر فراغ اشتغلت فيه تلاتة عمود بلفة طيب المرحلة اللي جاية بقى هبتدي أشبك هبتدي أشبك من هنا اهو او لو انتوا حابين هو طبعا وش وظهر الوحدة هتبصوا تلاقوه هو شكل واحد اهو زي ما احنا شايفين كده هبتدي اشبك من الجهة دي اهو هرتفع سلسلة واحدة بس وهعدل بقى الوحدة هاجي هنا المكان اللي بيكون عندي فيه حشو سلسلة حشو بنزل من تحت السلسلة واشبك زي ما احنا شايفين 
ارجع الفراغ اللي جاي انا كده فوق اول فراغ شبكت كده الفراغ رقم اتنين هعمل غرزة حشو هرجع سلسلة اروح بقى للسلاسل اللي عندي هنا اشبك فيها سلسلة هسيب فراغين واحد اتنين واعمل حشو سلسلة نشبك في الخلف سلسلة ونسيب فراغين وحشو هكذا وصلت المكان ست سلاسل واحد اتنين في رقم تلاتة بعمل حشو طيب مكان السلسلة بقى اللي في المنتصف هنا عند الزاوية أنا بشبك هنا وهنا وهنا لكن أنا عندي كده كده طالما دي مشبوكة في دي ودي خلاص من تحت الفراغ هنا شايفين اهو بصوا يا بنات عندي فراغ هنا اهو اللي أنا شبكت فيه قبل كده بنزل بقى من تحته وبسحب الخيط بتاع من تحت حرف الفي للغرزة وبشبك كده بالشكل ده أروح بعد كده عندي هنا في السلسلة اللي جاية دي بعمل حشو واخد بقى سلسلة اروح بقى ابتدي للسلاسل اللي في المجان دوت اشبك بقى الجهة دي كلها هسيب فراغين واعمل حشو سلسلة نشبك سلسلة حشو سلسلة بشبك سلسلة حشو لغاية ما بوصل إلى بداية الوحدة آخر سلاسل أهي ونبص نلاقي الثالث سلسلة ارتفاع عندي هنا بصوا انا عندي هنا حشو سلسلة حشو بس من تحتها كده واشبك الغرزة بتاعتي الاخير زي ما احنا شايفين بالشكل ده وهقفل هنا بقى في ثالث سلسلة ارتفاع بغرزة منزلقة عشان ابتدي اخلص المكان دوت في الشغل بالشكل ده اهو شايفين يا بنات المكان هنا خلاص انا عندي دي النص اللي هو بشكل مثلث دلوقتي هنشتغل مع بعض اي نص النص اللي بيكون بقى في الجنب هنا بحيث تكون الوحده معايا متساويه هنا يا بنات الشغل بتاعنا بيكون كده يعني انا بشتغل هنا وهنا الجانب دوت بيكون جانب مفتوح زي ما هو ما بشتغلش عليه حاجه خلاص اوكي هنبتدي نكون الوحده اللي بالعرض نص الوحده اللي بالعرض بسيب مسافه وبعمل عقده بدايه أربعة سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة بسم الله الرحمن الرحيم أول وأخيره بدخل في أول سلسلة عندي وأقفل بغرزة منزلقة هنكون دلوقتي خمسة سلسلة واحد اتنين تلاتة بعتبرهم عمود بعد كده واحد اتنين اللي هما بقية الخمسة هتكون مسافة بين العمود الأول والمكان اللي نروح أشتغل فيه هشتغل دلوقتي تلاتة غرزة كلاستر ما بين كل غرزة غرزة تلاتة إيه سلسلة لكن قبل غرزة الأولى اتنين سلسلة وبعد الغرزة الأخيرة اتنين سلسلة كده واحد اثنين ثلاثة يعني أنا إيه عملت الدائرة وبعد كده خمسة سلسلة أربعة وروح تكون أول غرزة كلاستر خمسة عدد الأعمدة اللي داخل غرزة الكلاستر ممكن نقللهم زي ما إحنا حابين من ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة وبشتغل رقم اثنين واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة سلسلة واحد اثنين ثلاثة وبكون رقم ثلاثة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة وخلص الغرزة الأخيرة بعد الأخيرة باخد سلسلتين زي ما أنا أخذت سلسلتين في بداية السطر واحد اتنين وروح اشتغل عمود بلفة واحد بالشكل ده 
الخيط الزياده خلاص ببتدي اقصه طيب في المرحله اللي جايه هبتدي ارتفع 8 سلسله واحد اتنين تلاته اربعه خمسه سته سبعه تمانيه هلف شغل الناحيه التانيه هروح بقى بكل الفراغات اللي فيها سلاسل عندي انا عندي واحد اتنين تلاته في سلسلتين هنا اهم اربعه خلاص يا بنات هبتدي اكون على كل فراغ منهم اربعه ايه عمود بلفه واحد اتنين تلاته أربعة الفراغ اللي جاي أربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة اللي بعده كمان واحد اثنين ثلاثة أربعة والفراغ اللي جاي كمان السلسلتين واحد اثنين ثلاثة أربعة تلاتة سلسلة هاخدهم مسافة واحد اتنين تلاتة هروح اشتغل عمود باتنين لفة على تالت سلسلة ارتفاع بلف واحد اتنين على الابرة معايا حلقة اساسية بقى تلات حلقات بعد واحد اتنين سلسلة رقم تلاتة بدخل فيها اسحب الخيط واخرج معايا اربع حلقات الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا تلاتة الف الخيط واخرج من حلقتين اتبقوا اتنين الف الخيط واخرج منهم زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو شايفين يا بنات معنى بس يكون كل شيء واضح السطر اللي جاي كمان ببتدي ارتفاع 8 سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8 ولف شغل الناحية التانية هيقابلني هنا السلاسل التلاتة اشتغل فوق اربعة عمود 1 2 3 أربعة وعندي الأعمدة هنا يا بنات شايفين التمانية دول هشتغل سبعة منهم والتامن هشتغل فوقيه اتنين عمود بلفة يبقى كده أنا عندي ده الأخير هنا كده واحد اتنين تلاتة أربعة واحد اتنين تلاتة أربعة يبقى أول واحد أهو واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة رقم تمانية هشتغل فيه مرتين انكريس تزايد يعني ايه تو دبل كروشيه واحد اتنين في نفس الفراغ واللي جاي كمان اتنين تو دبل كروشيه واحد اتنين بعد كده هشتغل سبعة اليوم سبعة واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة هو السلاسل التلاتة بشتغل أربعة عمود بلفة واحد اتنين تلاتة أربعة تلاتة سلسلة واحد اتنين تلاتة واحد اتنين لفة على الإبرة وعندي هنا بقى رابع سلسلة واحد اتنين تلاتة أربعة رابع سلسلة اشتغل فيها عمود باتنين لفة زي ما احنا شايفين اهو كده الشكل ده شكل الوحدة بتاعتنا السطر اللي جاي بيكون السطر اللي قبل الأخير هو هو كأنه تكرار للسطر اللي فات مع اختلاف ان في العمود هنا بشتغل تلاتة وفي العمود اللي في المنتصف هنا بشتغل تلاتة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية واللي في شغلي اول اربع فراغات بشتغل عليهم اربعة اول تلات سلاسل بشتغل عليهم اربعة عمود واحد اتنين تلاتة اربعة وابتدي اشتغل لغاية ما اوصل للعمود العمودين دول ده وده بشتغل فيهم تلاتة عمود بلفة وبرضك بكمل على كل عمود عمود لغاية ما بوصل للسلاسل دي بشتغل عليها أربعة عمود وبعد كده بشتغل ثلاث سلاسل وعمود باتنين لفة هكمل لغاية ما اوصل للنهاية وارجع لكم نكمل السطر الأخير اللي نشبك فيه مع بعض رجعت لكم تاني كده في النهاية زي ما احنا شايفين عملت عمود باتنين لفة بعد ما اخدت ثلاث سلاسل هاخد سلسلة هاجي هنا بقى في المكان اللي هبتدي اشبك منه لسه طبعا الخيوط دي كلها ببتدي انضفها 
انا مش ه... مش ه... يعني مش هديها اهتمام دلوقتي هنزل هنا من مكان اللي هشبك فيه اسحب الخيط واخرج واعمل غرزه حشو او منزلقه زي ما شبكنا في البدايه انا بشرح لكم الطريقتين بعد كده هروح للسلاسل انا عندي هنا ثلاث سلاسل واحد اتنين تلاتة هروح للسلسلة الاولى انا شبكت من فوق غرزة العمود باتنين لفة اروح بقى للحشو دي اهي وبعد كده سلسلة واشبك سلسلة واجي هنا بعد في الفراغين وروح لاول عمود واشتغل وبنفس الطريقة خلاص انا مش عايزة اطول عليكم لان انا عارفة ان الفيديو دسم وطويل شوية بس بصراحة يستحقوا هي بطانية جميلة ووحدة مميزة وحبيت اشرحها لكم بكل تفاصيلها النص ده والنص ده والوحدة كاملة وطرق التشبيك كمان آه وان شاء الله كمان هشرح لكم الاطار الاخير للبطانية بس بعد ما تخلص البطانية نعمل الاطار الاخير مع بعضينا في فيديو خاص بي دي كانت فكرة الفيديو بتاعي النهاردة اتمنى يا رب ان تكون سهلة وبسيطة عليكم وكون كل الافكار كمان آه محببة لقلقكم آه ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي وتنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ونسالكم مني كل جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته